magandang umaga po. Mag-start na po tayo. No? Welcome back uh, sa ating pong, uh, morning worship. Uh, this uh, Lord's Day of uh, April 25, 2021. Next Sunday, May na. Uh, bilis ang panahon. Okay, welcome po ulit lahat sa mga nandito sa ating church building, sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Magandang uh, araw po sa inyong lahat. Para po sa ilang mga pabalita at pagbati. So ang ating pong pagsamba sa hapon ay mananatili pa rin sa alas tres. Ano, so, very challenging yung oras na yan ano, kasi mainit saka nakakaantok. Ano, so please make sure, especially sa mga pupunta dito mamayang hapon, no, na you will not have your siesta during the time of the worship. Okay, so please have your siesta after the morning worship. Skimising na lang kayo ng maaga para sa ating afternoon worship. We're not uh, receiving any feedback. So sabi ko last time, magbigay ng feedback yung mga nasa hapon. If they want to continue, kasi ang curfew naman ay 8 p.m. na. No? So kaya lang naman natin nilipat ng alas 3 is because nag-curfew ng 6 p.m. ng ECQ. Pero ngayon ay 8 p.m. So I don't know if we will go back to 4 p.m. Uh, maghintay na lang po kayo sa mga announcement if there will be any change with the time of the afternoon worship. Magpapatuloy pa rin ang ating mga online activities tulad ng ating prayer meeting at iba pa. So every Friday po yan. So we are inviting everyone to please join us in our online church prayer meeting. Ito po yung once a week lamang at uh, nasa oras na sa palagay naman po natin ay nasa bahay na ang karamihan no, kung sila man ay nagtatrabaho sa labas at marami naman ay work from home no, so sana nakaka po kayo ng ating online church prayer meeting okay, so meron pang iba mga online activities na ginagawa pa rin naman ano, so patuloy pa rin yan no, salamat sa internet at saka sa mga libreng uh, application na ginagamit natin for uh, virtual interaction with one another. Okay, so dumako po tayo sa mga pagbati sa mga may birthday. Ito pong week na ito. May ilan po dito. No? So, starting today, April 25, ay birthday ni Christine Villaflor. Okay, anak po ito ni Deacon Boy. Happy birthday sa iyo. Christine Villaflor. Ngayong araw na ito, April 25. Okay, April 26, that's tomorrow, Monday, ay birthday naman ni Marcelino Balaoro. Ito ay father ni Gia. Okay, happy birthday sa sa'yo, uh, Marcelino Balaoro, bukas. April 27, oh, wala dito, no? Birthday ni Mel David De Luna. Okay, nandito naman ang kanyang mother, at ang mga sisters. Oh, siya lang ang wala. <laughs> okay. Uh, happy birthday sa'yo, Mel. No, alam ko na nanonood ka sa inyong tahanan. And then, April 30, that's Friday. Birthday naman ni Ate Catalina Baron. Ate Kata. Happy birthday, Ate Kata. Sa Friday. Okay? And sa May 1, dalawa sila. That's Saturday. Birthday ni Justin Gabriel Gumopas. Okay, happy birthday, Justin. Ayan, sa dulo. Bagong kupit ka. <laughs> In preparation for your Labor Day birthday. That's Labor Day. Happy birthday kay Justin. At saka kay Charlene Serrano. Okay. Ang bunso ni Ian. Happy birthday. May 1 ha? Saturday yan. Okay. So yung May 2, eh, next Sunday na natin mabatiin. Ano, that's for another week. Okay. And meron din mga ilang magse-celebrate ng kanilang uh, wedding anniversary this week. Meron po ngayong araw na ito. Ay, wala naman din sila dito, no? Nagse-celebrate sila ngayon ng kanilang uh, marriage anniversary si Kuya Joel at Rufina Montañez. Nandito si Chel. Ala si Chel. Anjan? Diba? So, happy birthday. Ah, happy birthday. Happy wedding anniversary Kuya Joel and Ate Rufina Montañez. Ngayong araw na ito yan, no? Sunday. April 27, that's Tuesday. Oh, nandito sila. Bimbo and Aileen Bautista. Okay. Happy marriage anniversary sa inyo. 
Pwede namang i-advance eh, no? <laughs> And May 1, uh, ito, maatin sa atin to, no? Taga dyan, sa Futura. Si Alan and Franly Garcia. Happy marriage anniversary sa inyo sa May 1. Labor, Labor Day talaga, yung kanilang marriage anniversary. So, yun lang po nasa listahan natin dito. Ano, so... Happy birthday and happy wedding anniversary sa inyong lahat. God bless you all. Sama na lang natin mamaya sa prayer ang mga nagse-celebrate na ito. Okay, wala na kayong ibang announcement, no? Uh, maliban na lang kung mayroon pang gustong idagdag si Pastor George. Wala na. Okay, so magpapatuloy uh, na po tayo. Magkaroon tayo ng maikling panahon ng pananahimik. Uh, let's let's do that by praying, asking God to be with us this morning. Para po sa ating unang him, tayo pong lahat ay tumayo, awitin natin si Jesus lang ang saligan.
Manalain po tayo. Maraming salamat po aming Diyos sapagkat ang aming pananampalataya ay nakasalig hindi sa aming performance. Ang inyong katapatan ay hindi rin nakadepende sa aming galing o sa aming consistency. Kundi ito ay nakasalig sa inyong sarili. Maraming salamat po Panginoon sapagkat matibay ang aming pananampalataya. Nagbabago man ang aming sitwasyon, nagbabago man ang aming mundo, at nagbabago man ito patungo sa kasamaan, the world is not getting any better, pero ang Diyos namin ay hindi nagbabago. Kaya ang pananampalataya namin ay mananatiling matibay sapagkat ito ay nakaangkla kay Jesus na pumunta sa totoong templo ng Diyos at doon ay nakaupo sa kanang luklukan. Maraming salamat sapagkat ito yung pananampalatayang magdadala sa amin sa kabila ng pampang. Ito yung angkla na magdadala sa amin sa ligtas na lugar, magtatawid sa amin sa anumang klase ng hirap meron kami sa aming pong pinagdadaan ng buhay. Salamat Panginoon sapagkat kami bilang iglesia may pag-asa at ang pag-asa na ito ay ang totoong pag-asa, ang buhay na pag-asa. Kaya po hinihiling namin na sana sa pangaral ng inyong salita ngayon at mamayang hapon, bigyan nyo ng kapangyarihan ng sagay ng mga taong walang pag-asa ay magkaroon ng pag-asa kay Jesus. Magligtas po kayo ng mga taong wala pa sa Kanya. Kaya din sa mga mananampalataya na nawa ang mga salita mo, ang mga katotohanan mo ay Gamitin mo upang lalong manariwa ang aming pananampalataya sa iyo. Lalong mag-init, mag-siklab ang aming pong pananampalataya sa iyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na tingnan ang aming mga sitwasyon sa mas mataas na level. Help us to look at our situations from the lens of heaven. Not just from our lowly and earthly perspective. Minsan, ganun kababa ang aming pagtingin sa aming sitwasyon. Nakakalimutan namin that you, O God, is above our situation. So that we should rise above our situation and overcome every kind of trial sa pamagitan ng lakas na nanggagaling sa aming Panginoon. Iniling po namin, O oh Diyos, na tulungan niyo po ang iglesia sa panahon na ito. Alam po namin that we are not invincible, we are not immune to any kind of disease. There are so many things we can do to protect ourselves, but in the end, marami na po kami mga kakilala, kaibigan, they have done everything they could possibly do to avoid this uh, dreaded disease Still, nagkakaroon pa rin sila. It only means that we are not in control of our situation. Ikaw ang may control sa aming sitwasyon. Na dapat magtiwala kami sa iyo lamang. Nadalangin po namin, Panginoon, alam ko may mga kapatiran kami who are not feeling well. Nakatakot ka ang panahon namin ngayon sapagkat itong summer ay panahon ng marami talagang karamdaman tulad ng sipon, pananakit ng katawan dahil sa pabago-bagong temperatura pero natatag na agad na COVID. So marami kami kinatatakutan sa panahon na ito. Minsan tinatakot na lang namin ang aming sarili. Uh, tulungan niyo po kami na maging discerning. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging critical in such a sense na inaalam namin kung ano yung dapat namin pangambahan at yung mga bagay na hindi namin dapat pangambahan, mga bagay na kaya namin agapan at yung mga bagay na hindi na namin kaya agapan, yung mga bagay na pwede na namin pagkatiwala sa iyo dahil ikaw lang ang merong kakayahan na gawa nito ng paraan. Tulungan niya rin po ang, ang 
Uh, mga kapatiran namin na apektado ng krisis na ito, yung iba sa kanila walang trabaho ngayon. Panginoon, bigyan niyo po sila ng hanap buhay. Mahirap po ang panahon na may krisis. May krisis na nga sa kalusugan, may krisis na sa ekonomiya, may krisis pa sa pagkain. Napagkat ang lahat ng bilihin ay sobrang mahal. Pero walang hanap buhay, walang kita. Bawa po kayo, O Diyos, lalo na sa mga kapatiran namin, mga mahal namin sa buhay who are struggling at this particular moment in our history. Niyadalain po namin, Panginoon, sana yung mga kapatiran namin na bumabiyahe para magtrabaho sa Maynila at sa iba-ibang parte ng Luzon. Lumalabas sa kanika nila mga tahanan, ingatan niyo po sila. Sana po sa kanilang pag-uwi, maging conscious po sila not to infect anybody at home. Maging dito sa aming iglesia, tulungan niyo po kami to be mindful of the minimum health protection. This is the least we can do to contribute to the health of the church. Pagpalain niyo po Panginoon ang mga magdiriwang ng kanilang kaarawan this week at maging mga magdiriwang ng kanilang anniversary this week sa kanilang kasal. Uh, sila po ay pagpalain niyo na marami pang panahon ng pagsasama, marami pang panahon sa kanilang buhay. Sana sila na mga mana ng palataya, gamitin ang kanilang panahon para maglingkod sa iyo. Sila na mga hindi pa mana ng palataya, makilala nila ang Panginoong Heso Kristo sa isang personal at nakapagliligtas na pamamaraan. Pinagkakatiwala po namin sa inyo, O Diyos, ang pangangaral ng inyong salita ngayong umaga at mamayang hapon, ang inyong mga tagapagsalita ay bigyan nyo ng lakas ng katawan at maging kapangyarihan sa pagsasalita na mga salita na inyong ipapahayag ay hindi mali o hindi galing sa haka-haka o opinion ng tao, kundi ito ay malinaw na exposition ng katotohanan ng inyong salita na ia-apply sa aming pong pang-araw-araw na pamumuhay bilang mga mana ng palataya at bilang iglesia. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pwede na po tayo umupo. Tayo po ay darako sa panahon ng pagbibigay para sa gawain ng Panginoon at habang nililikom po ng ilang kalalakihan, ang ating pong mga kaloob. Awitin po natin, ito po ay isang bagong hymn. Ang title po niya ay When We See Your Face. Yeah. 
Siguro ay marami sa inyong pamilyar sa story about Achilles. Uh, sabi dun sa classical myth about Achilles, he is, or he was an invulnerable warrior. No human weapon can pierce his body. Ang big kwento behind that, na yung kanyang mother, according to this uh, myth, na si Thetis, ay inulubog itong baby or yung infant Achilles sa isang river na kung tawagin na Styx. The river Styx. Holding on to him by his heel and he became invulnerable where the water touched him. Eventually, syempre, nung siya ay naging mama, naging, naging uh, magiting na sundalo, nothing can beat him. He was unbeatable. He was uh, invincible. Pero si Achilles ay isa ring tao at dumating ang time that he was defeated by a man called Paris. Now, he was ambushed because he got a tip no, na there is one part of Achilles' body that is vulnerable and that was his heel. Nung pa siya ay inilubog ng kanyang nanay. No, every part of his body was drenched with water except that hill which her mother or his mother, Thetis, uh, covered by her thumb and fingers. No, no, kaya nung si Paris ay pinana siya, no, tinamaan siya doon sa kanyang most vulnerable part and he died. Kaya nga nakilala natin yung term na Achilles' heel. That, his, his, that was his only weakness. There was a part of his invulnerable body that he left unprotected. And that was his weakest point. That was the cause of his downfall. That was the reason for his defeat. Wala pong sundalo na... So, pumupunta sa digmaan na hindi handa. Lahat ng sundalo ay inihahanda bago pa dumating sa digmaan at lahat ng sundalong nasa digmaan ay laging handa. The best kind of preparation is protection. The best kind of preparation is protection. And this is the reason why pag pinag-aralan po ninyo yung mga piraso ng baluti ng Diyos, na dinidiscuss natin dito sa Ephesians chapter 6 verses 10 to 20, most of them are for the purpose of giving us protection. Protection. Because protection is the best, uh, protection is the best preparation in the so-called spiritual warfare. 
We can only win this spiritual battle if we are wearing the protection of God. Ulitin ko po yan. Magtatagumpay lamang tayo dito sa digmaan na ito, na spiritual, kung lagi nating isosuot ang proteksyon ng Diyos. Basahin po natin ang ating text ngayong umaga na matatagpuan po sa Ephesians chapter 6, verse 14b. Efeso, Kabanatang 6, Talatang 14, Ikalawang Bahagi. Ganito po nakasulat sa Tagalog Translation, ang bagong ang Biblia, Kaya't tumindig kayo na suot ang baluti ng katuwiran. Ito po ang salita ng Diyos. Dalawang bagay, yung gusto kong bigyan ng diin mula sa maikling talata na ito. Number one, possessing God's righteousness. Possessing God's righteousness. Secondly, living a life of holiness. Living a life of holiness. So, madali lamang na mong pantandaan yung ating mga major points. Litin natin, ano? Tingnan natin yung una, possessing God's righteousness. Kailangang maging may-ari tayo ng katuwiran ng Diyos. Uh, sa pang-apat na pagkakataon, ginamit ni Apostle Pablo sa talatang ito ang salitang stand. That's for the fourth time. No? Uh, I don't think this is random. I think this is deliberate. This is a repetition to emphasize a very important point. Kaya pinapaulit-ulit ni Apostle Paul yung salitang stand. Tumindig kayo. Sapagat meron siyang gustong bigyang din. At ano yun? Yun ang uniqueness ng ating battle stance. Our battle stance is very unique. Ano? Sabi niya, we ought to fight as we stand. Dapat tayong lumaban habang tayo'y nakatayo. Uh, tinan niyo yung pabalik tayo dun sa verse 13 ng ating text sa Ephesians chapter 6 verse 13 from DSV ganito mababasa natin therefore take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day and having done all to stand firm uh, pinagsama niya di ba withstand in order to stand so yun yung uniqueness ng ating battle stance. Eh, siguro yung iba yung magtatanong, bakit hindi tayo tinuturuan ni Apostle Pablo na lumakad habang tayo ay lumalaban? Bakit hindi tayo sinasabihan ni Apostle Pablo tumakbo habang tayo ay lumalab lumalaban? Bakit sinabing tumayo? Iba ay nagtataka? Iba niyo natanong sa sarili niya pag binabasa niyo itong passage na ito? Bakit sinasabi niya, tumayo kayo, tumindig kayo. Bakit hindi sabi, tumakbo kayo? Eh di ba pag may digmaan, tumatakbo yung mga nakikipaglaban? Malakad, no? Pagka medyo easy pa yung labanan. Bakit tayo hindi sinasabihan niya po sa Pablo, magtago kayo? Pag kayo nakikipaglaban, o kaya umilag kayo. Pagka kayo nakikipaglaban, hindi niyo ba napansin yun? Hindi natin kailangan maging expert, no? Para sabihin na parang itong mga sinasabing itong sinasabing pamamaraan ni Apostle Paul ng paikipaglaban ay isang epektibong paraan para matalo sa digmaan at hindi manalo. Binoy mo, tatayo ka lang. Hindi ba ini-expose mo yung sarili mo sa kalaban pag nakatayo ka sa gitna ng labanan? No soldier is trained to be a sitting duck. Even a civilian knows that he needs to run and hide when his life is in danger. Parang instinct na nga natin yun, di ba? Human instinct yun. Napagkaalam natin na delikado, tatago tayo, o kaya tumatakbo tayo ng mabilis, o kaya umiilag tayo. Pero dito sinabi na po, Sir Paul, tumindig kayo. Tumindig kayo. But I don't think Paul is making a mistake here. Nung sinabi na po sa Pablo tayo tumindig, hindi, hindi nagkamali si Apostle Pablo nung sinabi niya, ito, 
No, for two main reasons. Tano pag-aralan na rin naman natin sa mga nakaraang preaching natin. Number one, our enemies are spiritual, not physical. Our enemies are spiritual, not physical. Tandaan yung sinabi ng Apostle po sa verse 12. Nabasayan lang natin ulit sa ESV. Sabi dyan, We do not wrestle against flesh and blood, but against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Ano ibig sabihin niyan? Ibig sabihin niyan, hindi natin nakikita ang ating mga kaaway, pero nakikita nila tayo. Nakuha niyo yan? Hindi natin sila nakikita. They're everywhere. They're even inside this building. But we don't see them. But they see us. The second thing, bakit sinasabi kong hindi nagkamali si Apostle Paul kung bakit sinabi niyang tayo tumayo habang tayo nakikipaglaban? Because the battle is internal and not external. The battle is internal and not external. External. Nabanggit na rin natin ito nung nakaraan. Pag-aralan natin that the battle happens where? The battle happens inside our minds. Ang digmaan ay nangyayari sa loob habang tayo nag-iisip. Hindi natin kailangan. Ang isang sundalo no, sa panahon natin ngayon sa bansa natin at sa ibang bansa, ang isang sundalo para masabi na kikipaglaban, sa digmaan, anong ginagawa? Pinapadala kung saan mayroong labanan. Pero tayo, hindi. Ang ating mga kaaway ang pumupunta sa atin at sila ang nagsisimula ng away. Si Satan and his demons are in the offensive and not us. Sila yung umaatake sa atin. Kaya hindi natin kailangan pumunta sa isang lugar para masabing nandun ang spiritual warfare. Hindi. Satan and his demons go to us. So there is really no point in running, dodging, or hiding. There's no point in all of those. This is a spiritual war. Now we come to the second piece no, of this so-called armor of God. Last time we studied about the first piece, the belt of truth. Now, Paul calls the second piece the breastplate of righteousness. The breastplate of righteousness. Now, many scholars, baka iba sa atin, ganun yung pagkaintindi natin, na nung sinulat ni Apostle Paul, itong image rin ito about the armor, he was thinking of the Roman soldier. Uh, I think that's wrong. When the Apostle Paul wrote about the pieces of God's armor, he was not thinking about the Roman soldier. Alam natin, no, pag pinag-aralan natin yung historical background ng sinulat ni Apostle Paul itong Ephesians, Ephesians is known as one of his prison epistles. Perhaps Paul was in Rome when he wrote this letter, and he was, no, he was treated not just an ordinary prisoner, he was a special prisoner, And that special prisoner siya, special din ang pagbabantay sa kanya. Para makita niyo yung background nito, basahin niyo yung Philippians chapter 1. Makikita niyo doon that the Apostle Paul was chained not only to just one soldier, but perhaps two soldiers. No? Na may round sila ng pagbabantay sa kanila. But I disagree that Paul was thinking of the Roman soldier when he wrote about the armor of God. Why? Because he got this idea about the armor from the Old Testament. Galing sa Old Testament, hindi sa Roman soldier. Tinan nyo to sa Isaiah chapter 59 verse 17. Isaiah 59 verse 17 sa Tagalog. Sabi dyan, At bilang baluti ay nagsuot siya ng katuwiran. At sa kanyang ulo ay helmet ng kaligtasan. Siya ay nagtamit ng mga bihisa ng paghiganti bilang kasuotan at bilang balabal ang sarili ay binalutan ng sikap. Sino tinutukoy ni Apostle Paul? Ni Isaiah, particularly, nung sinulat niya yung verse na yan. He was referring to Yahweh. 
He was referring to Yahweh. Hindi, eh, hindi iniisip, ang background nito ay Old Testament. No? Nung sinusulat ni Apostle Paul yung tungkol sa baluti, he was thinking of Yahweh as the first divine warrior. Now, nung hiniram ni Apostle Paul yung imagery na ito ng baluti from the Old Testament, I believe that he also took into consideration its original context. Now, para makita natin yung original context ng pinagkuhanan ng breastplate of righteousness, basahin natin yung Isaiah 59 verses 14 to 19. Okay? So, please bear with me kasi gusto kong makita ninyo yung original context ng pinagkuhanan ni Apostle Paul. Basahin natin sa Tagalog, Isaiah chapter 59 verse 14 hanggang verse 19. Ang katarungan ay tumatalikod at ang katuwiran ay tumatayo sa malayo. Sapagkat ang katotohanan ay nahulog sa lansangan at hindi makapasok ang katuwiran. Nagkukulang sa katotohanan at ang humihiwalay sa kasamaan ay ginagawang biktima ang kanyang sarili. Ito'y nakita ng Panginoon, nakita ni Yahweh at ikinasama ng kanyang loob na walang katarungan. Kanya nakita na walang tao at namangha na walang sino mang namamagitan. Kaya ang kanyang sariling bisig ay nagdala ng tagumpay sa kanya at ang kanyang katuwiran ay umalalay sa kanya at bilang baluti ay nagsuot siya ng katuwiran. At sa kanyang ulo ay helmet ng kaligtasan. Siya ay nagdamit ng mga bihisan ng paghiganti bilang kasuotan at bilang balabal ang sarili ay binalutan ng sikap. Ayon sa kanilang mga gawa ay gayon din niya gagantihin Poot sa kanyang mga kalaban, ganti sa kanyang mga kaaway, sa mga pulo ay ganti ang kanyang ipapataw. Sa gayoy, katatakutan nila ang pangalan ng Panginoon mula sa kanluran at ang kanyang kaluwalatian mula sa sikatan ng araw. Sapagkat siya'y darating na parang bugso ng tubig na itinataboy ng hininga ng Panginoon. And that's the original context. Kaya sinabi ko, hindi dahil nakikita ni Paul, yung Roman soldier, kaya, niya, kaya siya nagkaroon ng idea about the armor of God. No. He remembered what he read in the Old Testament. That there was this armor. And the first one who wore the armor was Yahweh himself. And he used that imagery. Now, what is the context dito sa mga binasa nating talata sa Isaiah, sinasabi sa atin na si Yahweh ang hukom ng buong sandaigdigan. Siya ang hahatol sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. So in a sense, pwede nating sabihin, we all stand before God and we cannot escape His scrutiny. Lahat tayo nakatayo. Lahat ng tao, lalaki, babae, ano man ang kulay ng iyong balat, ano man ang lingwahe na iyong ginagamit, ano mang bayan ang iyong kinabibilangan, ikaw ay nakatayo sa harapan ng Diyos at ikaw ay kanyang sinusuri. At ang assessment, no one is found to be righteous. Wala siyang makita na sino mang matuwid, walang sino mang makatarungan, walang sino mang makatotohanan. All Because of this, they serve punishment. Dahil wala siyang makitang matuwid, kahit isa, lahat, dapat maparusahan. It will come so swift. Ang parusa ng Diyos ay darating like the force of the rushing stream and no one can withstand it. Yan ang sinasabi niya sa Isaiah 59. And when you study the, the entire Bible from the Old Testament, you will see authors of Scripture totally agreeing with this assessment of God. Tinan niya sinulat ni David. Dito sa Psalm 14, verse 1 hanggang verse 3, sa Tagalog. He's in com- he's com- he was in complete agreement with the assessment of Yahweh sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa sabi ni David sinasabi ng hangal sa kanyang puso walang Diyos 
Sila'y masasama. Sila'y gumagawa ng kasuklam-suklam na mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tingnan kung may sino mang kumikilos na may talino na hinahanap ang Diyos. Silang lahat ay naligaw. Sila ay pare-parehong naging masasama. Walang sino mang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Inulit ni David yan sa Psalm 53 verses 1 to 3. The same thing. Paul himself quoted this passage from the Psalms. Doon sa Roma, Kabanatang 3, Talatang 10 hanggang 12. Basahin natin. Sa Tagalog, sabi ni Apostle Paul, Gaya ng nasusulat, Walang matuwid, wala, wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Lahat ay lumilihis. Sama-sama silang nawala ng kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Di ba hindi nang sinabi ni Yahweh sa Isaiah 59? Tinitingnan niya ang lahat ng tao sa ibabaw ng mundo at ikisasama ito ng kanyang puso sapagkat lahat ng tao gumagawa ng masama. Ang katarungan nasaan? Nasa labas, hindi makapasok sa loob. Alam nyo, kung pag-uusapan natin yung pagiging dangerous ng digmaan na ito na kung tawag yun spiritual warfare, I think mas matindi dyan yung poot ng Diyos. Ang poot ng Diyos over the injustice of men is worse than the attacks of the devil. Ulitin ko yan. The wrath of God over the injustice of men is worse than the attacks of the devil. Kung meron tayong dapat katakutan, mga kaibigan, mga minamahal, mga kapatid, una nating katakutan ang poot ng Diyos bago ang kaaway natin na si Satanas. The only way to be safe mula dito sa wrath of God is to be able to stand before the court of God. Yan ang dapat na maging unang preoccupation ng ating isipan, ng ating puso, mga kapatid. Kayo nang dito at sa mga nanonood. Papaano tayo makakataka sa bagsik ng galit ng Diyos? Ang sagot, kailangan tayong makatayo sa harapan ng Diyos. Papaano? Ang sabi ni Apostle Paul, by wearing the breastplate of righteousness. Sa pamagitan ng pagsusuot ng baluti, ng katuwiran. Yes! You see, there is a solution to the, the bad news of our depravity. May solusyon sa depravity natin. We can have a righteousness that God would accept. At totoo, tinitingnan ng Diyos ang lahat ng tao sa ibabaw ng mundo noon, ngayon, at sa darating na generation. Wala talaga siya makitang righteous. But the good news is, There is a righteousness that comes from God. The righteousness which the prophet Isaiah described as standing far away is what? Now near. Yung katuwiran na malayo, yung katuwiran na nasa labas, ngayon ay malapit na, ngayon ay nasa loob na, ngayon ay naipahayag na. Ito na yung sinabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 3, verse 21a sa ESV. This is the good news. But now, the righteousness of God has been manifested apart from the law. Inihayag na ng Diyos. The righteousness of God has been revealed. It has been made available right now. And this is the righteousness which we do not earn. Ito yung katuwiran na hindi natin kayang paghirapan. Ito yung katuwiran na hindi natin kayang bayaran. Ito yung katuwiran, hindi nga natin kayang paghirapan, hindi nga natin kayang bayaran, pero pwede natin tanggapin. Pwede mapasaatin. 
Pwedeng maging regalo ng Diyos sa atin. Ang susunod na verse sa Romans chapter 3 verse 22a, inelaborate ni Apostle Paul kung anong ibig sabihin niya dun sa 21a. Tinan niya sa Tagalog, Roma 3, 22a, ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo. This is the breastplate of righteousness. This is the righteousness not our own. Ito yung katuwiran ni Heso Kristo na magiging atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Nung sinulat ni Apostle Paul yung kanyang personal testimony sa Philippians chapter 3, binanggit niya yan. Sa Philippians chapter 3 verse 9, Anong sabi dyan sa Tagalog? Sabi, at ako'y matagpuan sa kanya na walang sarili kong katuwiran na mula sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, ang katuwirang buhas sa Diyos na batay sa pananampalataya. Ang gusto nating makaligtas sa mas matinding klase ng poot. Yun ay ang poot ng Diyos. Kailangan nating magsuot ng baluti ng katuwiran. At ito'y pwedeng mapasa atin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Yesus. Hindi ito bayad sa ating hard work. Hindi ito sweldo sa ating hard labor. Ito'y regalo ng Diyos. Ito'y handog ng Diyos sa atin. Ito'y katuwiran ng Diyos na ituturing na katuwiran natin dahil sa Kanyang anak. Now, that's point number one. And I believe that this is the first meaning of the breastplate of righteousness. Now, hindi magkakapareha sa mga scholars when you study their writings, commentaries. Hindi sinabi nila na Pag pinag-usapan ng breastplate of righteousness, ito lang yon, Yung righteousness ni Yeso Kristo na napasa atin sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Yung kalagayan na tayo tinanggap ng Diyos, nakatatayo na tayo sa harapan ng Diyos, na walang pangamba na tayo parurusahan dahil sa katuwiran ng Kanyang anak. Period. But I don't think so. That's only... The first half of what it means to wear the breastplate of righteousness. What's the second half? It's our second point. Living a life of holiness. Living a life of holiness. Si Apostle Paul ay isang strong believer and teacher not only of the sovereignty of God, but also of the responsibility of man. Hindi po niya nakikita na ang dalawang ito ay magkasalungat. Ang dalawang ito'y magkalaban. Para sa kanya, each one or one complements the other. Diba? They are two sides of the same coin. One cannot exist without the other. They are mutually exclusive. Totoo, the only way for us to stand before the court of God is to possess the righteousness of God, which becomes ours by faith in Christ. But it doesn't stop here. No, hindi natatapos doon. Na tayo ay merong righteousness ni Jesus Christ as breastplate. Paul, in this letter sa Ephesians, pag pinag-aralan nyo, diba, he describes to us what happens to a person who receives the righteousness of God. No, nandito yun sa buong sulat niya sa Ephesians. May nangyayari sa isang tao na tumatanggap ng baluti ng katuwiran ng Diyos. Merong nangyayari sa isang tao pag siya naging Christian. Merong nangyayari sa isang tao pagka nagkaroon siya ng kaugnayan kay Jesus Christ sa pamamagitan ng pananampalataya. Diba? At least four things gusto ko share sa inyo na mabilis. Number one, his sins are forgiven. Mababasa natin yan sa Ephesians chapter 1 verse 7. Anong sabi sa Efeso? Kabanatang isa, talatang pito. Sa kanyay 
Meron tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. So that's one of the things that happens to us. Pagka tinanggap natin ang baluti ng katuwiran ng Diyos, ang mga kasalanan natin may kapatawaran. Ano mang uri ng kasalanan yun? Ano mang uri ng kasalanan na maaaring sa tingin ng tao, walang kapatawaran pero sa Diyos meron. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Pangalawa, He receives the Holy Spirit. That's the second thing. Nakita natin sa Efeso, Kabanatang Isa, Talatang Labing Tatlo, ang mga salitang ito. Sa kanya ay kayo rin naman na nakarinig ng salita na katotohanan ang ibanghelyo ng inyong kaligtasan at kayo na sumasampalatayan sa kanya ay tinataka ng pangakong Espiritu Santo. So siya na nagsosot ng baluti ng katuwiran ng Diyos, nagtataglay ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay tatak ng Diyos, tatak ng pagmamayari sa kanya ng Diyos. Pangatlo, he is reconciled to God. Ephesians chapter 2 verse 16. Ano sabi diyan? Reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. Pag ang isang tayo nagsawat ng baluti ng Diyos, nakakatayo na tayo sa harapan ng court ng Diyos. No? Without the fear of being carried along by the swift justice of God. Why? Because we are now righteous before Him through the righteousness of His Son. We, are, we have been reconciled to Him. Pang-apat at huli, He becomes a child of God. Magiging anak siya ng Diyos. Ephesians chapter 1 verse 5, ano sabi dyan? He, predent, he predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. What is my point by mentioning all of this? My point is this. Possession of the righteousness of God gives us new identity in Christ. Ulitin ko, possessing the righteousness of God gives us new identity in Christ. So ikaw na sumampalataya kay Jesus, ngayon nagsosoot ng baluti ng katuwiran ng Diyos, meron ng bagong pagkatao kay Jesus. Hindi ka nakatulad ng dati. This is what Paul meant when he used the metaphor of changing clothing dito rin sa Ephesians. No, binanggit niya rin yan sa atin. Tinan niyo, no? Babasahin ulit natin yan. Ephesians chapter 4, verse 20 to 24. Sa ESV, sabi dyan, But that is not the way you learn Christ, assuming that you have heard about Him and were taught in Him as the truth is in Jesus, to put on the old self which belongs to our former manner of life and is corrupt through deceitful desires and to be renewed in the spirit of your minds and to what? To put on the new self created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Pag ang isang tao naging Christian, magbabago ang kanyang buhay. Yun sinasabi ni Apostle Paul. Anong patunay na ang isang tao totoong nagsosot ng baluti ng katuwiran ng Diyos? Nabubuhay siya na may kabanalan. Hindi siya gumagawa ng kasalanan na alam niya na ayaw ng Diyos. Dalawa lang bagay yan eh. It's either you're not wearing the righteous, the armor, the breastplate of righteousness or you're wearing the breastplate of righteousness. It's either you're putting off the old self or you're putting on the new self. Isa lang doon. Mga kaibigan, isa lang doon. Hindi pwedeng parehong random ka. And see, this, the first step towards the winning of this battle is not by overcoming the devil, but by God 
overcoming us. Ang unang hakbang para magtagumpay tayo sa digmaan na ito ay hindi yung mapagtagumpayan natin si Satanas, kundi ano, mapagtagumpayan tayo ng Diyos. Kung gusto mo na magtagumpay sa Diablo at sa kanyang mga demonyo, ano dapat mangyari? Dapat maging miyembro ka muna ng kaharian ng Diyos. Pangalawa, siyempre, pag naging miyembro ka ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Heso Kristo, na Panginoon ng kaharian na ito, you will be what? Automatically enlisted as one of His soldiers. Then, and only then, you can fight and win against the devil and his forces. Kailangan may magbago muna sa iyo. Ano yun? Magbago muna yung kalagayan mo sa harapan ng Diyos. Maging matuwid ka muna sa harapan ng Diyos. At pag ikaw naging matuwid sa harapan ng Diyos, dapat magiging matuwid din ang iyong pamumuhay. And mangyayari lamang ang lahat ng ito kung ikaw ay susuko sa pagiging Panginoon ni Jesus. If you will surrender to the Lordship, of Jesus Christ. Pero hindi pa rin natatapos doon. We do not win by just changing sides in the war. We must fight the war. Kung hindi porkit naging kristyano ka, automatic, panalo ka na. Hindi porkit sinabi ni Apostle Paul, tumindig ka, panalo ka na. Dapat lumaban ka habang nakatindig ka. Dapat handa ka habang nakatindig ka. Dito mas ma-appreciate natin yung kagandahan ng Greek language. May mga nuances po kasi sa Greek language na wala sa English. May mga usages ano, sa English language na wala sa Greek. Pero dito sa verse na ito, merong ginamit si Apostle Paul sa Greek na napakaganda. And that is the so-called middle voice. Research nyo na lang yan sa Google kung ano ibig sabihin ng middle voice in Greek. Paul used here the middle voice where the subject of the verb is seen as acting upon itself or for its own benefit. But usually sa subject and verb, no, sa isang sentence, the subject is the usual doer of the action. And often, he's doing that action for somebody else. Pero dito, sa middle voice, the subject or the noun is doing the action to himself. Ginagawa niya sa kanyang sarili. So, paano natin na-explain ito? On the one hand, God gives us His breastplate of righteousness. Kailan nangyayari yun? Na binibigay ng Diyos ang kanyang baluti ng katuwiran sa atin. Kailan nangyayari? Sa panahon ng regeneration. Nagsisimula yun sa regeneration. Di ba ang isang taong patay sa kanyang kasalanan, anong gagawin ng Diyos? Bubuhayin? Di ba? Pag binuhay ka, syempre, magkakaroon ka ng kakayahan na tumugon sa panawagan ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng pan- pa- pagsisisi at pananampalatay. We call that what? Conversion? Itong pagbabago na ito sa kalagayan natin sa Diyos, ginagawa ng Diyos sa atin, We no longer stand before Him as His enemies, but as His children. No? That's the, that's the first on the one hand, yun ang ginagawa. No? Nang pagsusuot ng baluti, ng katuwiran sa atin. On the other hand, dito papasok ang kagandahan ng middle voice, we must put on the breastplate of righteousness on our own and for our benefit. Sa isang banda ang Diyos ang nagsosot sa atin ng baluti ng katuwiran. On the other hand, sinosot din natin ang baluti ng katuwiran. Yan yung ibig ko sabihin. Kaya hindi natatapos doon sa sinuot na sa atin ng Diyos ang baluti ng katuwiran nung tayo naging Christian. Hindi. Kailangan isuot din natin yung baluti sa ating sarili para sa ating sariling pakinabang. Eh, literally, pwede natin translate yung verse 14 ng ganito, putting on the breastplate of righteousness to or upon ourselves. Meron din po tayong dapat gawin when it comes to this breastplate of righteousness. 
Sila na mga nagtataglay ng katuwiran ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus will eventually live a life of righteousness for God. Eh, yun sinasabi ko dito. Kung totoong sinuotan ka ng Diyos ang baluti niya ng katuwiran, dapat ikaw mabubuhay ng may kabanalan. In other words, those who have been gifted by the righteousness of God must use the righteousness of God to attain another form of righteousness. What is that? Holiness. Holiness. Papaano? By pursuing a life that pleases God. By pursuing a life that pleases God. May kita natin si Apostle Paul, itinuturo itong principle na ito sa batang si Timothy. So sa 1 Timothy chapter 6 verse 11, ganito ang sinabi ni Apostle Paul sa kanya, But as for you, O young man of God, flee these things. After fleeing those things, those sinful things, ano sabi ni Apostle Paul? Pursue righteousness, godliness, Faith, love, steadfastness, gentleness. Tayo ang magpe-pursue ng righteousness. Tayo ang gagawa ng paraan para mabuhay ng righteous. Ganon din sinabi ng author ng Hebrews sa Hebrews chapter 12 verse 14 sa Tagalog. Pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan na kung wala nito ay walang sino mang makakakita sa Panginoon. Kita mo? Pag sumikapan ninyong magkaroon ng kabanalan. When it comes to God, putting His breastplate of righteousness to us, wala tayong ambag. That's God saving us. But when it comes to us, putting the righteous breastplate, meron tayo ang bag. Ano yung bag natin? Magsikap tayo na maging banal. Hindi po automatic yun na pag naging Christian ka, banal ka na. Ano yung ibig sabihin? Hindi, hindi automatic yung pag mo kinabukasan, lahat na ng bagay. Mapiplease mo ang Panginoon, hindi. Paghihirapan mo. Pagsusumikapan mo. Dahil pag hindi ka nagbantay, ano mangyayari? Mahuhulog ka. Kaya nga yung verbs na ginamit dyan, pursue! Diba? Pagsikapan mo, strive! That's our efforts, all of our energy. Gamitin natin para maging banal. Ang malinaw dito, the objective gift of God's justifying righteousness necessarily leads to the pursuit of subjective righteousness resulting to holy living. Kita mo yung ganda nun? Objective God, objective righteousness, God putting on us His breastplate of righteousness. Kailan nangyayari yun? At the point of our conversion. Subjective righteousness, us, putting on the breastplate of righteousness, how? By striving to be holy. Ang ganda ng combination nun. No? Kaya hindi pwedeng isa lang eh. Magkasama yun. Now, ang tanong, bakit kailangan nating i-pursue yung righteousness if we are already accepted by God as righteous? Sa pamamagitan ni Jesus Christ. Diba? Ang sabi ng iba, bakit kailangan ko pang mag- sumika para maging banal, bakit kailangan mo pang magsumika para mabuhay na may katuwiran kung ang tingin naman pala sa akin na ng Diyos ay matuwid sa pamagitan ng aking pananampalataya kay Jesus, anong sagot ko dyan? Simple lang, because our enemy is called the devil. Yun ang sagot ko. Bakit natin kailangan na magsumikap na maging banal? Bakit kailangan nating pagsumikapan na isuot palagi ang breastplate of righteousness? So ulitin ko ha, hindi po natin sinusuot ang armor of God pag kailangan nating pumunta sa digmaan, dapat lagi nating suot. 
Kapat lagi na ating suot, araw-araw na ating suot. Why? Because our enemy is called the devil. Ano sabi sa verse 11 ng Ephesians chapter 6? Isuot ninyo ang buong kasuot ang pagdigma ng Diyos upang kayo makatagalaban sa mga pakana ng Diablo. One of the methods of Satan is to accuse or slander us. Ayun yung ibig sabihin ng devil. Accuser. Slanderer. In the battle that happens within our minds, He will call into question our status before God as righteous. Yun yung isa sa mga ginagawa niyang atake sa atin. Kaya yung spiritual warfare nangyayari sa ating isip. Satan is putting, injecting lies into our brains, into our minds. Sinasabi niya, hindi totoo na Christian ka dahil gumagawa ka pa rin ng mga kasalanan. Hindi totoo na anak ka ng Diyos dahil dumadaan ka sa ganitong klase ng mga kahirapan and so on and so forth. Patong-patong na kasinungalingan. Yun ang kanyang mga attacks. Yun ang kanyang mga panlaban sa atin. Of course, God will never be affected by the lies of the devil. But we do. Naapektuhan tayo. Kaya kailangan nating laging suotin ang baluti ng katuwiran. It is crucial na handa lagi ang ating isip para sa action. ba diba sabi natin last time, we must make sure that our minds are ready for action and it is by making sure, making sure that we are wearing the breastplate of righteousness. ba diba yung sa truth, belt of truth, ano ibig sabihin? We are tying the loose ends of our minds by the truth of God. But that also applies to the breastplate of righteousness. We must do everything necessary to prove that we are wearing the breastplate of righteousness by consistently living a life of holiness. Paano natin ma-overcome yung mga kasinungalingan ni Satan? Sa pamagitan ng ating pagsunod sa Diyos. Sa pamagitan ng ating paglakad sa katuwiran ng Diyos. Sa pamagitan ng ating paggawa ng nakalulugod sa Diyos. Na gusto kong kausapin yung mga Christians dito ngayon. Kung ikaw ay Kristiyano na, Make sure that you are always ready for battle. And that is by wearing always the breastplate of righteousness. Dapat lagi nating suot ito for our protection. Dapat lagi nating suot ito para matiyak nating mata- mananalo tayo sa digmaan. Alam natin na atin na ang katuwiran ng Diyos dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. All we have to do is to make sure that we practice this righteousness of God through right living. Kaya kung Christian ka, pero nabubuhay ka sa kasalanan, ano dapat mong gawin? Magsisi ka. Huwag kang magalit doon sa nagkokorek sa'yo pagka ikaw may kasalanan. Pag ikaw nagagalit doon sa nagkokorek sa'yo pagka ikaw may kasalanan, ibig sabihin hindi ka nagsisisi. Diba? Kasi kung talaga nagsisisi ka, pag kinorek ka, magpapakababa ka. Lalapit ka sa Diyos. Sabi, aaminin mo yung kasalanan mo. Pwede natin sabihin, that's another way of proving that you're wearing the breastplate of righteousness. Make sure to exert every effort to be holy. May ikaw ay Christian. Huwag mong papalagpasin ang pagkakataon na masunod ang gusto ng Diyos. Huwag kang magpapala- magpapalagpas ng pagkakataon na hindi mo bibigyan ng kaluguran ng kanyang puso. Sa mga hindi naman Christiano, nakausap natin dito, ngayon ang araw para ikaw ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ngayon ang araw para ikaw ay maging righteous before God. Ang lahat ng iyong mga efforts, ang lahat ng iyong hard work will not be accepted by God 
because they are all meaningless. Ang lahat ng ating iniisip at ginagawa na sa tingin natin ay matuwid at mabuti ay marumi sa mata ng Diyos. He can only accept you and everything that you do if you will wear the righteousness of His Son. At ang good news, mapapasa iyo ang katuwiran ni Yeso Kristo kung ikaw ay susuko sa kanyang pagkapanginoon sa pamagitan ng pagsisisi at pananampalataya sa lahat ng kanyang ginawa sa krus. At mula rito, magagawa mo na bigyan ng lugod ng Diyos hanggang sa katapusan ng iyong buhay. Manalayan tayo. Aming Ama, kami po yung nagpapasalamat sa iyo for revealing to us this truth about the breastplate of righteousness. Maraming salamat, Panginoon, because Ikaw sa iyong biyaya, isinuot mo sa amin ang iyong katuwiran. At ito ay hindi namin pinaghirapan. Ito ay hindi namin binayaran. Tapagkat ito ay ginawa mo dahil pinag mo, gusto mo. At ito ay ginawa mo sa pamagitan ng iyong anak. Kami ay inyong binuhay at binigyan ng kakayahan tumugon ng may pananampalataya at pagsisisi. Nilikha niyo kami upang maging mananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kami ngayon ay nagsosot ng baluti. But on the other hand, we must make sure that we are wearing it all the time. We are wearing the breastplate of righteousness every day. And that is by our day-to-day holy living. Ang pamumuhay namin ang may kabanalan at nagbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. Panginoon, yung mga hindi pa mana ng palataya dito, they are without protection against your dreadful wrath. Tulungan niyo po silang magkaroon ng proteksyon. At yun ay sa pamagitan ng kanilang pagsisisi at pananampalataya kay Jesus sa lahat sa kanyang ginawa. Nang sa gayon, isusot mo sa kanila ang iyong baluti na magiging proteksyon nila sa iyong hustisya. Magligtas po kayo ng mga hindi pa mana ng palataya ngayon. Itanim niyo po sa aming mga puso ang mga katotohanan na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating huling awit, tayo pong lahat ay tumay at awitin natin ang A Christian's Daily Prayer. Your 
sa Kanya na makagagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, sumakanya nawa ang kaluwalitian sa Iglesia at kay Kristo Yesus sa lahat ng mga salinlahi, magpakailan paman. Amen. May po isang daling mga kaupo. Awitin mo natin ang ating doxology sa pagtatapos. Praise God for 